नमस्कार मी शेषाद्रीव्यास तुम सर्व मजे यूट्यूब चैनल व्रिएटिंग साहब आर्मी या एपिशोड वन मधे खूब खूब स्वागत कर या एपिशोड मधे अपन वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन जे करना आहोत्ते है बैंकिंग सैक्टर मध्य हो सायबर क्राइम से रिनेटेड पैल केसेस सग पहार सोल्यूशन्स आ प्रिकॉशन्स पहार आहोत सो ही वीडियो बेसिकली है वय वर्ष अठारह जैसे आत्ता मेजर अकाउंट जाए तिथपसून ते साधारणतः साठ सत्तर ऐंशी वयोवर्षाच्या आजी आजोबांपर्यंत तो ही व्हिडिओ तुमच्या काका काकूंना आजी आजोबांना आत्या मामाला मावशी काकांना सगळ्यांना शेअर करा ही व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा कारण ह्याच्यातून त्यांना केसेसही समजतील आणि त्याच्यावर काय उपाय करायचे किंवा काय काउंटर मेजर्स घ्यायचे हेही त्यांना कळतील सो ही व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर खाली सबस्क्राईब नावाचं बटन असेल ते दाबायला विसरू नका आणि त्याच्या शेजारची बेल आयकन क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिक भाग त्याच्याविषयी डिटेलमध्ये मी गेल्या व्हिडिओतही बोललो होतो आणि या व्हिडिओत मी त्याविषयी वेगळं काही न सांगता तुमच्याकडे इंटरनेट आहे इंटरनेटवर जाऊन तुम्ही जामतारा नावाची एक वेब सिरीज आली होती नेटफ्लिक्सवर ती तुम्ही जरूर पहा तुम्हाला फिशिंग कॉल्स फिशिंग ईमेल्स फिशिंग टेक्निक्स ज्या काही बेसिकली वापरल्या जातात बँकिंग सेक्टरमधल्या सायबर क्राईम्स कर त्याचा कम्प्लीट तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू भेटेल की कशा पद्धतीनं ते काम केलं जातं आता रिमोट अटॅक्स मधला जो सेकंड टाईप आहे तो म्हणजे बँकिंग ट्रोजन्स आता ट्रोजन म्हणजे नक्की काय तर ट्रोजन म्हणजे काय नाही सिम्पल एक कम्प्युटर प्रोग्राम असतो की ज्याला काहीतरी एक काम दिलेलं असतं काम असाईन केलेलं असतं आता बँकिंग ट्रोजन्स मध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारची प्रोग्रामिंग केली जात किंवा जे कॉमनली वापरले जातात बँकिंग ट्रोजन्स मध्ये कुठलंही तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट केल्यावर जो ओटीपी येतो तो ओटीपी मिळवण्यासाठी ते बेसिकली कोड केलं जातं तर त्या प्रकारचा बँकिंग ट्रोजन जो आहे तो मोस्टली आपल्याला सापडतो सायबर क्राईम्स मध्ये त्याचबरोबर बँकिंग ट्रोजन सोबतच आपल्याला मोबाईलवर विविध प्रकारचे एस एम एस येतात तर मग त्याच्यात खूप सारे असे असतात ते फिशिंग ईमेल्स सारखेच असतात पण त्याचा थोडासा पॅटर्न वेगळा असतो की ते तुम्हाला प्रश्न विचारतात एखादा फॉर एक्झाम्पल शनिवार वाडा कुठे आहे ए पुणे बी सोला आणि जिंकणाऱ्यांसाठी दोन लाखाचं बक्षीस तुम्ही रिप्लाय करा आणि जेव्हा तुम्ही रिप्लाय करता जर तुमचा तो नंबर कुठल्याही बँकेशी निगडित किंवा कुठले कॉन्फिडेन्शियल गोष्टीशी रिलेटेड असेल तर तुम्ही त्या गोष्टीचे विक्टीम आहात तसेच आपण आपल्यातले बहुतांशी व्ह्युअर्स नेट बँकिंगचा वापर करतात नेट बँकिंगचे क्रेडेन्शियल चोरी होण्याचे सुद्धा खूप साऱ्या केसेस आढळून येतात आणि हेही बेसिकली रिमोट अटॅक्स थ्रूच केलं जातं सो केसेस मधला सेकंड पार्ट फिजिकल अटॅकचा जो कोर सापडला तो आहे कार्ड क्लोनिंग कार्ड क्लोनिंग म्हणजे तुमचं जे एटीएम कार्ड आहे क्रेडिट कार्ड आहे ते बेसिकली खोटं तयार करण्यात येतं डुप्लिकेट आता ह्याचे मला मेन जे काही सोर्सेस सापडले ज्या रिसर्च वर्क मध्ये ते पेट्रोल पंप हॉटेल रिझॉर्ट या तीन गोष्टी मला मेन कोर मध्ये सापडले की जिकडे असल्या प्रकार घडलेला तर आपण कित्येक वेळा तरी आपण सामान्य नागरिक जेव्हा कुठल्याही रिसॉर्टला जातो हॉटेलला जातो किंवा पेट्रोल पंपवर जातो तेव्हा आपण फ्लो फ्लो मध्ये त्यांना कार्ड देतो कार्डचा पिन पण देऊन टाकतो की तुम्ही जाऊन पेमेंट करून घ्या पण तिथे खूप मोठी आपण चूक केलेली आहे की आपण आपला पेन त्यांना शेअर केला आता ते बेसिकली काय करतात लोक जाऊन की ते स्वाईपही मारतात ते पेमेंटही करतात आणि प्लस त्यांच्याकडे कार्ड क्लोनिंगच्या मशीन असतात की ज्यांच्या थ्रू ते त्याच कार्डचं डुप्लिकेट कार्ड बनवतात आणि पेन तर त्यांना ऑलरेडी माहिती आहे जो तुम्हीच दिलेला आहे सो त्याचे सर्कमस्टान्सेस खूप वाईट आहेत की ज्यांना मग आपल्याला तोंड द्यावं लागतं सो कृपा करून कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी तुमचा पेन शेअर करू नका फिजिकल अटॅक मध्ये सेकंड पॉइंट आहे तो म्हणजे कित्येक वेळा आपल्यातले जे थोडे मोठी माणसं आहेत त्यांना टेक्नॉलॉजी एवढी कळत नाही असे काही लोक ज्या वेळेस एटीएम वर जातात कुठल्याही नवीन एटीएम वर किंवा नॉर्मल एटीएम वर गेल्यावर तिथली जर सिस्टीम त्यांच्यासाठी नवीन असेल किंवा रेग्युलर पेक्षा थोडी वेगळी असेल तर ते त्यांना लवकर पटकन कळत नाही किंवा ते पटकन ग्रॅब होत नाही त्यामुळे मग ते काय करतात की रांगेतल्या कुठल्या तरी एका माणसाची मदत घेण्यासाठी म्हणून त्यांना ते बोलावतात एटीएम मध्ये गेल्यावर त्या माणसांनी धमकावून वगैरे त्यांच्याकडनं एटीएम घेऊन पिन घेऊन पैसे घेऊन माणूस फरार अशाही केसेस काही पाहण्यात आलेले आहेत प्लस काही अशा केसेस आढळून आलेल्या आहेत की एटीएम मध्ये काही कॅमेरा हिडन कॅमेरा स्पॉट करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्या थ्रू पिन काढून घेण्याचे अटेम्प्ट झालेले आहे अशाही काही केसेस आढळून आलेल्या आहेत सो व्हिडिओच्या आता शेवटच्या टप्प्यात आपण आहोत की जिकडे मी तुम्हाला प्रिकॉशन्स 
आणि सोल्युशन देणार आहे बँकिंग सेक्टर मधल्या सायबर क्राईम्स पासून वाचण्याचे काही प्रमाण सो फर्स्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज रिलेटेड टू नेट बँकिंग सो त्यासाठी तुमचा जो पासवर्ड आहे तो कॉम्प्लेक्स आणि त्यांच्या गाईडलाईन्स ज्या काही आहेत की म्हणजे एक कॅरेक्टर एक अप्पर केस एक लोअर केस एक नंबर सगळ्या फॉलो करणारा आणि थोडासा लिटल बिट कॉम्प्लेक्स असू द्या आणि इन जनरलच पासवर्डच्या केस मध्ये मी सांगेन तुम्हाला की प्रत्येक साईटवर जिकडे जिकडे तुम्हाला पासवर्ड लागतोय तो प्रत्येक ठिकाणी वेगळा ठेवा आणि कुठेही लिहून ठेवू नका की जे मिसप्लेस झाला तर दुसऱ्या कोणाच्या हाती लागला तर त्याचा दुरुपयोग आता जे मी तुम्हाला फिजिकल अटॅक सांगितले होते तर त्या केसेस पासून वाचण्याकरता काय करायचं तर जेव्हा केव्हा तुम्ही एटीएम रूम मध्ये जा त्यावेळेस तुम्ही फक्त एकटेच व्यक्ती त्या रूम मध्ये असायला पाहिजे प्लस कुठल्या ही सार्वजनिक ठिकाणी तुम्ही तुमचा पेन शेअर करू नका आता रिमोट अटॅक्स रिमोट अटॅक्स पासून वाचण्याकरता काय करायचं जर संशयात स्पल कॉल किंवा ईमेल किंवा एस आला तर सजगता आणि पूर्वाभ्यास दोन्ही गोष्टी फिट करून ऑफिशियल शी कॉन्टॅक्ट करणार आहोत थ्रू ईमेल और थ्रू देअर टोल फ्री नंबर आणि 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 आजकाल हा मुद्दा मला विशेष करून मांडावासा वाटतो पब्लिक वायफाय किंवा ओपन वायफाय जे काही आहेत त्याच्या थ्रू कुठल्या प्रकारचं बँकिंग ट्रान्झॅक्शन करू नका इव्हन इव्हन जे सायबर कॅफेज आहेत गेल्यावर कुठल्याही प्रकारचं बँकिंग ट्रान्झॅक्शन करू नका किंवा तुमचे क्रेडेन्शियल राहतील अशा प्रकारचं कुठलंही ट्रेस ठेवू नका ते आता व्हिडिओच्या सगळ्या महत्वाच्या पार्ट मध्ये आलेलो आजकाल खूप मोठ्या प्रमाणात कॅश ट्रान्झॅक्शन कमी होऊन ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन वाढले याकरता एक तुम्हाला सजेशन देईल जर तुमचं अकाउंट एसबीआय मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये असेल तर एसबीआय योनो नावाचं एक त्यांनी एसबीआय वाल्यांनी स्वत एक ऍप लॉन्च केलेलं आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईन क्लिक करा जाऊन इन्स्टॉल करा जर तुमच्याकडे एसबीआय च अकाउंट असेल तर तो आता त्याचा फायदा काय जिकडे बँकेचा अकाउंट आहे त्याच बँकेचं ते ऍप त्यामुळं थर्ड पार्टी ऍपची आपल्याला गरज नाही पडणार प्लस बँकिंगच्या ज्या काही सर्व्हिसेस लागतात त्या सगळ्या त्या ऍपमध्ये आहेत प्लस रेल्वे बुकिंग फ्लाईट बुकिंग मुव्ही तिकीट बुकिंग सगळ्या गोष्टी त्या एका ऍपवर अव्हेलेबल आहे आणि त्या ऍपची म्हणजे टू बी व्हेरी फ्रँक मला जी क्वालिटी सगळ्यात जास्त आवडली ती म्हणजे योनो कॅश योनो कॅश म्हणजे काय तर काही सिलेक्टेड एटीएम मध्ये योनो कॅश चा ऑप्शन अव्हेलेबल केलेला आहे तर त्याची बेसिकली प्रोसेस काय आपल्याला योनो ऍप मध्ये जाऊन योनो कॅश वर क्लिक करून अमाऊंट टाकावी लागते ते एक तुम्हाला पिन मागत तर तो पिन आपल्याला जनरेट स्वतः करावा लागतो आणि त्यानंतर तुमच्या रजिस्टर्ड फोन वर एक मेसेज येतो की जिथे तो नंबर दिलेला असतो मग एटीएम वर जाऊन योनो कॅश चा ऑप्शन सिलेक्ट करून आपण तिथे तो रेफरल कोड आणि जनरेटेड आपण जनरेट केलेला पिन जर टाकला तर विदाऊट कार्ड आपल्याला आपली कॅश विड्रॉ करता येईल सो हा सगळ्यात जास्त कूल आणि मला नवीन फीचर वाटला जो की मला टू बी व्हेरी फ्रँक मला खूप जास्त आवडला तुमच्याकडे जर एसबीआय चा अकाउंट असेल तर तुम्ही डेफिनेटली एसबीआय युनो ट्राय करा सो वाईज दॅट्स अबाउट इट तुम्हाला या व्हिडिओत मला जो काही मुद्दा मांडायचा होता तो तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला असेल अशी आशा करतो व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक द्यायला विसरू नका ही व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर आपल्यापेक्षा थोडा वयाने मोठ्या असलेल्या लोकांना हे कळणं जास्त गरजेचं आहे की काय सध्या परिस्थिती आहे आणि आपण कसं वाचायला पाहिजे त्याकरता व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा चॅनल वर जर तुम्ही नवीन असाल तर खाली सबस्क्राईब नावाचं बटन असेल तर आपल्याशिवाय जाऊ नका त्याच्या शेजारची बेल आयकन क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहील सो दॅट सेड थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ ऍज ऑलवेज कीप लव्हिंग कीप सपोर्टिंग हॅव अन असम डे गाईज